はい、こんにちは、ゴースケでございます。本日は前回ですね、ブラックパンサー2に引き続き、先日のディズニーの新作映画発表会で公開された、解禁された、マーベル・スタジオの今後の作品の、えー、各作品のね、深掘りをしていこうというね、シリーズということで、えー、今回は、ミズ・マーベルに焦点を当てたお話をしていきたいと思います。ディズニーのね、新作映画発表会では、ちょっとしたね、トレーラーも公開されましたし、これまで出ている情報、そして考察、噂情報などなど、いろいろお話ししていきたいと思います。さあ12月11日に開催されたディズニーの新作映画発表会で解禁された情報としてミズ・マーベルは2021年来年の下半期に配信が開始されるということですそして主演はですねかなりより噂がありましたイマン・ベラーニというですね若手新人女優で現在ネットフリックスのねコメディドラマシリーズに出演している女優さんですここからねミズ・マーベルを経て大物女優へとなっていくんだと思いますけれどもね、まあえてですねここは有名の女優さんを使うのではなくこれから有名になっていく駆け出しの女優さんを、ね、使ったのは、まあ、ナイスキャスティングかなと思いました新ヒーローであるミズ・マーベルはヒーローに憧れるエスラム教徒の10代の少女カマラカンを主人公とした作品です彼女の特徴といえば身長をねグンと大きく伸ばしたり手がねゴム人間のようにグンと伸びるね性質を持っているキャラクターで彼女はですねインヒューマンズである人物ですかなりのねヒーローオタクということでね、えー、彼女が憧れているヒーローはキャプテン・マーベルであるということその中でもですね、キャプテンアメリカやアイアンマンと出会ってですね、興奮するようなシーンもね、コミックの中で数多く描いてきましたけども、実写化されるね、MC の中でも、そうした同じね、設定になってくるということです。ディズニーのね、新作映画発表会、ディズニーインベスターデイではですね、投資家向けにね、発表された PDF ファイルもですね、公開されておりまして、これ、ね、自由に、えー、僕たちもね、見ることができるんですけども、そこにはですね、さらに詳しく情報が記載されています。このね、えー、PDF ファイルの、えー、情報をね、まんま、和訳してご紹介すると、えー、ミズ・マーベルは2021年後半にディズニープラスでローンチされる、えー、作品ですと、えー。16歳のカマラ・カーンを紹介する新たなシリーズとして、ジャージーシティで育ったパキスタン系アメリカ人、えー、優秀な学生であり熱心なゲーマー、そして熱心な、えー、ファンフィクション家でもあると。彼女はスーパーヒーロー特にキャプテン・マーベルに特別な親近感を持っており同時にカマラはその場に馴染むことに苦労しているとしかしそれは彼女がいつも尊敬しているヒーローたちのようなスーパーパワーを手に入れるまでの話だったと人生は超能力があれば簡単だよねというふうなね、まあ、この説明文から見ても結構ねコミカルな作品になってくるかなということですそして原作通りキャプテン・マーベルに憧れる少女ということそして友達とかね場に馴染むことができなかったんですけどもスーパーパワーを手に入れるその瞬間からですね大きく人生が変わってくるということですこのねミズ・マーベルに関してはその後にね劇場で公開される劇場用作品キャプテン・マーベル第2作にも登場することが発表されておりまして大人だとモニカ・ランボーと合わせてですねキャプテン・マーベルついに登場するということでねもうすでに憧れのキャプテン・マーベルと、えー、出会うことはね確定ということですが、まあ、先にねドラマが配信される前にカマラは憧れのキャプテン・マーベルに出会えたんだよかったっていう感じはしますけどねただそこまでの道のりはどういくのかっていうところが逆にね楽しみなところでありますさあそして気になるのはカマラ・カーンのパワーです原作ではインヒューマンズとしてテレジェンボムによってスーパーパワーを、ね、手に入れたキャラクターではありますが果たして MCU ではね今後インヒューマンズというワードインヒューマンズという、ね、ものは登場するんでしょうか実際カマラ・カーンを描くのにインヒューマンズそしてテレジェンというものは、ね、欠かせないですよね実際 PS4 のアベンジャーズスクエニのねアベンジャーズシリーズでもテレジェン由来で飛んでいたヘリキャリアが墜落してそれでエイデイが起こってしまったっていうね、えー、いうふうな話がカマラがねエミズ・マーベルとしてスーパーパワーを得るというふうなね設定になってたと思いますけどもやっぱりねゲームでもコミックでもどの媒体でも、まあ、カマラ・カーンにはテレジェンというものが必要だということそしてインヒューマンズというね存在であるということですが、まあ、MC ではねこれまでドラマの方でエージェント・ブ・シールドそしてねインヒューマンズの方でインヒューマンズというものがね描かれてきましたがまあこれまでねドラマのエージェント・ブ・シールド、そしてインヒューマンズっていうものはですね、映画とクロスオーバーするわけでもなく、インフィニティオーね、アベンジャーズエンドゲームでも一切インヒューマンズというものに触れられていませんでした。まあ、今後ね、エージェント・ブ・シールドやインヒューマンズの話をね、ディズニープラスの方で組み込むのかと、MC の方に組み込んでいくのかというとですね、ファンはね、そこは期待していますが、やっぱり難しいところもね、あると思いますし、まあ、デメリットも多いかと思いますので、MC フェーズ4の方で、一旦ね、えー、インヒューマンズというものをリセットして、もう一回一から作り直していくんじゃないかなというふうな感じがします。
ますまあそれかねエージェント・オブ・シードやインヒューマンズで起こったことは一旦ね置いておいてとりあえず触れておかずミズ・マーベルの方でインヒューマンズ・テリジェンというものですね描いた上で、まあ、後々エージェント・オブ・シードのキャラクターたちがですね合流するのかもしれませんただねやっぱりエージェント・オブ・シードはまだいいんですけどもインヒューマンズ単独のドラマ作品これに関してはね大失敗してしまった MCU でね初の大コケ作品ということでね第1話と第2話に関しては IMAX 上映もされたんですけども、えー、残念ながらダメだったということで、まあ、おそらくこれはなかったことになるかと思いますけれどもじゃあ今後、えー、インヒューマンズはミズ・マンベルの方に登場するのかということですが実はですねディズニーインベスターデーで解禁された予告編の中にちらっとインヒューマンズの存在が示唆されていました気になる情報が2つありましてまずは予告編ねこの前のつい先日行われたディズニーインベスターデイで解禁されたミズ・マーベルのちょっとしたトレーラーありですねカマラがですね黒板に文字を書いているシーンがありましてそこにはですねどう見てもコミックにおけるインヒューマンズの王であるブラックボルトの弟であるマクシマスと思われるイラストが確認されていますカマラが書いたイラストにはですねアベンジャーズの文字があったりミズ・マーベルと思われるコスチュームのデザインそして夏のメガネをかけたおじさんの絵もありますよね、そしてジャンプスイングというね書かれた文字もありますよねこれはおそらくミス・マーベルの得意である腕を伸ばすことこれを使ってスイングするっていうねことを書いているのが 5.55m って書いてますけども。自身の記録をね、えー、記しているのかもしれません。そしてマクシマスと思われる人物ですが、ここにはですね、クール街と書かれていますよね。ただマクシマスのね、えー、絵の下にはですね、これなんだろう、ジムにある走るね、トレーニング器具あるじゃないですか、あの走るやつね。あの器具のようなものなのか、自転車のようなね、ものもありますよね。これは一体何を示しているのかよくわかりません。皆さんはこれ何に見えますかただね、コミックのマクシマスのデザインに近いキャラクターが描かれているということで、まあ、このミズ・マーベルのね、テレビドラマシリーズにね、マキシマスが登場するんじゃないかと思われるんですが、それに加えてね、今回このミズ・マーベルに出演する俳優さんのインスタグラムでとある気になる、ね、投稿がありました。まだね、ツイッターのフォロワーも2000人程度しかいない、えー、若手俳優、リッシュ・シャーという、このね、俳優さんが投稿した写真にはですね、ミズ・マーベルのロゴをね、1枚目にして、まあ、このドラマに出演しますよということ、そしてね、2枚目には、多く顔が光ったですね、謎のキャラクターの画像が。そして、3枚目にはミス・マーベルのシャープ15、これね、ミス・マーベルのコミックシリーズ第3期のコミックの表紙が掲載されております。さあ、2枚目に投稿したこの青い顔の少年、一体誰なんでしょうか実はですね、ミズ・マーベルのコミックシリーズ、現在ね、ビレッジブックスから翻訳本も発売されているこのシリーズで、シャープ15に登場するカムランと呼ばれるですね、カマラカンが惹かれるね、異性の超絶イケメンな男子として登場しているキャラクターです。実はね、このキャラクターがインヒューマンズであって、え、カマラを狙うね、え、悪の人物と手を組んでたというね、シーンが後々、え、シャープ15で描かれるわけなんですけども、画像の3枚目にシャープ15の表紙をね、乗っけたこと、そして2枚目に青く光ったこのね、カムランというね、写真を乗っけたことから、この俳優さんはミズ・マーベルのコミックにも登場する、ミズ・マーベルの前に立ちはだかるカムランと呼ばれるね、インヒューマンを演じるということで、ひっそりとね、インスタグラムに、ま、情報を乗っけたわけでございます。これらね、2つのことから、おそらくミズ・マーベルのドラマの中にもインヒューマンズが登場するということ、MC の世界にも超人的なねパワーを持った人種というものがね今後登場するということが示されていますこれまでね噂としてインヒューマンズのロイヤルファミリー王様であるブラックボルトにグルートの声優を担当しているビン・ディーゼルがそして弟のマキシマス役にはエイジ・オブ・ルトロンでクイックシルバーを演じたアーロン・テイラー・ジョンソンが起用されるんじゃないかというふうな噂も一時ありましたこれはねすっと消えたわけですけどもやっぱりねもともと MC のフェーズ3でシビル王の後かなにインヒューマンズが公開される予定だったので MC のね映画の中でもインヒューマンズを組み込む予定だったということですのでね、まあ、なぜかこれが企画が流れてしまって ABC のねドラマの方で制作されるということになってしまったわけですまあ、当初の予定では一体ねどういった形でインヒューマンズがアベンチャーズとね合流する予定だったのかそして映画でインヒューマンズを登場させるのであればやっぱりエージェント・ブシールとねもともとアベンチャーズインフィニティ・オイアベンチャーズエンドゲームで合流する予定だったのかクロスオーバーが予定されていたんでしょうかまあこれはねもうなかったことですし後戻りできないのでね、まあ、残念がることしかできませんが果たしてねミス・マーベルの中でドラマファンが、えー、喜ぶようなサプライズは果たしてあるんでしょうか今回はミズ・マーベルに関するこれまで分かっている情報とそしてね考察についてお話ししてまいりましたミズ・マーベル楽しみだなと思った方は高評価そして MC の中でのインヒューマンズは一体どういった立ち位置なのか気になるなと思った方も高評価そしてチャンネル登録していただければ嬉しく思います今後もディズニーインベスターデーで発表された MC フェーズ4そしてフェーズ5の作品について各作品今後もね深掘りしていこうと思いますのでぜひともね MC を追っている方はぜひともチャンネル登録していただければ嬉しく思いますトリジョコウスケでございました
say a word We're just looking at each other Tears in our eyes from the words we said Yeah, it kind of 